আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি মেডিকো পেজ থেকে নিয়মিত প্রচারিত সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠান যার নাম স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প তিনটা সফল সিজন পার করবার পর চতুর্থ সিজনের আমরা দশম এপিসোড প্রচারিত আজ প্রচারিত হচ্ছে আজ এবং আজকের এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনে আছি আমি ডাক্তার চৌধুরী শাহিয়ার সিনিয়র টিচার অফ মেডিকো আছি বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলো সুনিশ্চিত করতে পারে ঠিক সেরকম অদম্য মেধাবীদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের কাছ থেকে তাদের এই চমৎকার ফলাফলের পেছনকার গল্পগুলো শুনে থাকি ঠিক এরই পরিক্রমায় আমাদের সাথে আছে আছে এরকম একজন মেধাবী পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি এবং সেই মেধাবীর সাথে যার নাম কাজী নাফিসা তাসনিম নাফিসা তার এসএসসি দিয়েছিল বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এসএসসি তে জিপিএ ফাইভ অর্জনের পর ভর্তি হয় গিয়ে বগুড়ার বিখ্যাত কলেজ সরকারি আজজুল হক কলেজ সাতক্ষীরার মেয়ে নাফিসা বগুড়ায় তার সকল কিছু অর্থাৎ এসএসসি এবং এইচএসসি দুটোতেই জিপিএ ফাইভ অর্জনের পর এবছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং দশই বার যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার বাইশ তেইশ অনুষ্ঠিত হয় তাতে আমার <laughs> তো আমার জন্ম ছোট থেকে বেড়ে ওঠা সব বগুড়াতে মানে আমার সবাই বগুড়াই থাকে বগুড়াতে তাহলে এখনো তুমি কি আমাদের সাথে বগুড়া থেকে কানেক্টেড আছো তাই তো না আমি এখন ঢাকায় আসছি আজকে আমার ভর্তি ছিল ভর্তি ছিল ও আর ডাবল কংগ্রাচুলেশনস একে তো কংগ্রাচুলেশনস ফর এনসিওরিং ডিএমসি আবার এখন থেকে একেবারে সত্যিকারের নাফিসা ডিএমসি ভর্তি কনফার্ম আন্তরিক ছিলেন ছোটবেলা থেকে আসলে মূল ভিত্তিটা স্কুল থেকেই গড়ে ওঠে আমি প্রথমে অত ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না কিন্তু ওই নাইনে আমার বাবা বেসিক্যালি আমার জন্য তিন বছরের ছুটি নিয়ে আসছেন তো ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করছে তো আমার রোল আগে একটু পিছনে ছিল সতেরো ছিল তো তখন তার মানে আমাদের বুগড়াতে যেটা হয় মানে যাদের রোল একটু আগে থাকে তাদের বাবা মানে অভিভাবকদের অনেক মানে কেমন জানি পিছনের রোলদের সাথে কথা বলতে চাইতো না তো আমার বাবা যেহেতু ছিলেন তো বাবার এই জিনিসটা একটু খারাপ লাগছে তো তখন থেকে বাবা আমার পিছনে মানে অনেক শ্রম দিয়েছেন তো ওখান থেকে আমি আহ বারোশো পঞ্চাশ পে এসএসসি পাস করি তারপর সরকারি সরকারি আজুল হক কলেজে ভর্তি হই তো বাবা তখন আমাকে মানে অনেক শ্রম দিয়েছেন তো ওখানেও আমি ইয়ার চেঞ্জে ফার্স্ট হয়েছিলাম তারপর ওখান থেকে এইচএসসি পাস করি বারোশো তেতাল্লিশ পে জিপিএ ফাইভ পাই তো স্যাররা মানে স্যার ম্যাডামরা অনেক আন্তরিক ছিলেন তো তারা মানে তারা এতটাই সাহায্য করেছেন সবসময় সাহায্য করতেন যে একটা ভালো মেডিকেলে চান্স পেতে হবে তো সব দিক থেকে আমি আমার স্যারদের প্রতি কৃতজ্ঞ জানাই যে তাদের জন্য আমি এতদূর আসতে পেরেছি চমৎকার আমাদেরকে কিন্তু দর্শকরা অলরেডি যারা এফ বি তে আমাদের যে মেডিকেল পেজ আছে তাতে যারা লাইভ দেখছে কমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে আদনান আহমেদ তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে আরো অনেকে কানেক্টেড আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যারা আজকের আমাদের অতিথি নাফিসার কাছে কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি থেকে থাকে ওর কাছ থেকে যদি কিছু জানবার থাকে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে ফেলে আমি আমার মারফতে ইনশাল্লাহ আমি নাফিসাকে সেই প্রশ্নগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং তার উত্তর জানবার চেষ্টা করবো মাহবুব হাসান ও কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে তোমাকে তো নাফিসা এই পর্যায়ে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আসলে কথা বলতে বলতে 
আসাদুল ইসলাম আসাদ কংগ্রেচুলেশনস আউটস্ট্যান্ডিং চমৎকার আসলে এটা তো অসাধারণ ফলাফল জাতীয় মেধায় 44 তম হওয়া এটা আসলে চাপটিখানি কথা নয় এখন যে কথাটা আমার মাথায় খেলছে আসলে তোমার বাবার কথা বললি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ছিল কোন সাবজেক্টে ছিল যদি একটু আমার আমার কি আমি যদি একটু আগ্রহ ইকোনমিক্সে ছিল ওয়াও খুবই চমৎকার আর যে কথা নাফিসা জানতে চাচ্ছিলাম স্কুল এবং কলেজে ধরো পড়াশোনার পাশাপাশি এমন কি কোনো কিছুর সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল কিনা যেগুলো তোমাকে পড়াশোনা আরেকটু বেশি আগ্রহী করে তোলে ভাইয়া আমি মানে কোথাও মানে ওরকম কানেক্টেড ছিলাম না তো পড়ালেখাই করছি আর কিছুতে মানে ওরকম ইন্টারেস্ট ছিল না একাডেমিক প্রচুর পড়াশোনা থাকে তখন তো আসলে এত পড়াশোনার ভিড়ে অনেকগুলো ক্ষেত্র তোমার সামনে তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা মেডিকেল বলো ইঞ্জিনিয়ারিং বলো এছাড়া ভার্সিটি বলো বাবাকে দেখে কোনো যদি অনুপ্রেরণা থেকে থাকে তাহলে ভার্সিটি জীবনও তোমার কাছে অনেক বেশি মজাদার হবার কথা বা বাবার কাছ থেকে শুনে হলো ধারণা পাবার কথা তো কেন মেডিকেল কেন ডাক্তার হবার স্বপ্ন নাফিসা ডাক্তার স্বপ্নটা আসলে ছোটবেলা থেকেই আমার দাদার খুব স্বপ্ন ছিল যে আমি ডাক্তার হব এমনকি দাদা যখন গ্রামে যেতেন তখন মানে গ্রামে সবাইকে বলে বেড়াইতেন যে আমার নাতনি একদিন ডাক্তার হবে তো ছোটবেলা থেকে এটা শুনে আসা তারপর আমার মারও খুব শখ ছিল ডাক্তার হওয়ার যেহেতু মা পারেনি তো বা আমার স্বপ্নই তো আসলে পূরণ করতে হয় সন্তানদের তো ওই জন্যই তখন থেকে ডাক্তার হওয়ার একটা ইচ্ছা ছিল স্বপ্নের পথ ধরে তুমি সফল হিসেবে আজকে আমাদেরকে গল্প শোনাতে এসেছো আমাদের এই প্রোগ্রাম স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প তো তাহমিম রেজা মোহনা তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছে কোনোভাবে চিন্তা করছিলে মেডিকেলের জন্য ঠিক এইভাবে পড়তে হয় ধারণা রেখে কি পড়াশোনা কোনোভাবে তখন কি শুরু করেছিলে কিনা আমি যে বললাম আমার বাবা একজন মানে আদর্শ অভিভাবক তো আমার যেদিন এইচ এস সি রিটার্ন শেষ হয়ে গেছিল তো সেদিন থেকে আমার বাবা বাসায় টিচার রেখে দিছিলেন আর যেহেতু আমরা করোনার মধ্যে অনেক সময় পাইছিলাম তো করাটা মোটামুটি আমি আগেই শেষ করে রাখছিলাম আর প্রথম থেকে যেহেতু মেডিকেল টার্গেট ছিল তো যখন যে চ্যাপ্টার পড়তাম তো সাথে সাথে এমসিকিউ দেখে নিতাম যে আসলে কোন টপিক থেকে কোশ্চেন আসতেছে কোনটা ইম্পর্টেন্ট তো ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করছে উচিত তুমি মনে করো আমি তো মনে করি প্রথম থেকে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কারণ লাস্টে তিন মাস আসলে নতুন কিছু করার ওরকম সুযোগ থাকে না তো তখন তো আমাদের বারবার রিভিশন দিতে হবে কারণ নতুন কিছু করলে তখন মাথায় আরো মানে ঘুরে যাবে যে আসলে আমার এত মানে পড়া হয় না তখন ডিপ্রেশনে ভুগবো তো ওই জন্য আমার মনে হয় আগে থেকে প্রিপারেশন একাডেমিকের সাথে সাথে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত সেটাই অবশ্যই সেক্ষেত্রে প্রিপারেশন যেটা আছে ওই যে বলে না দুই তিন মাস আসলে খুবই কম সময় মেডিকেলের প্রিপারেশনের জন্য যদি অবশ্যই ডাক্তার ডাক্তার হবার লক্ষ্য থাকে ডাক্তারি পড়ার লক্ষ্য থাকে মেডিকেলে চান্স পাবার ইচ্ছা শক্তি থাকে তাহলে ওই এস এস সির পর থেকেই মাথায় রেখে এই কম্পিটিটিভ যুগে আরো সব থেকে বেশি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা যাতে সব থেকে বেশি মেধাবী অংশগ্রহণ করে এবছরও এক লাখ উনচল্লিশ হাজার কিন্তু আবেদন করে এক লাখ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল তাতে একেবারে চুয়াল্লিশ তম এই দশকের ঘরে রেজাল্ট করা সত্যি অনেক কষ্টসাধ্য এক বিষয় তো জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি যারা একটু নিজেদেরকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম দেখছো যদি তোমরা ব্যাচ হয়ে থাকে অর্থাৎ এই সামনে সমাগত এইচএসি পরীক্ষায় যদি অংশগ্রহণ 
পড়ে থাকো বা মানে যদি পরীক্ষার্থী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের কিন্তু বায়োস্টার কার্যক্রম কিন্তু আমাদের চালু আছে আমাদের মেডিকেল পেজের সাথে কানেক্টেড থাকলে একটু স্ক্রল করে নিচে গেলে তুমি দেখতে পাবে যে আমাদের বায়োস্টারের যে রেজিস্ট্রেশন এটাও কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং পরীক্ষাও সাতই এপ্রিল তাই দেরি না করে একটু নিজের অবস্থান যাচাইয়ের জন্য বায়োলজি অলিম্পিয়ান আমাদের এই বায়োস্টার টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে তুমি একটু অংশগ্রহণ করো এবং হতে পারে এটা তোমাকে আরো অনেক বেশি তোমাকে উৎসাহিত করে তো নাফিসা আমাদের এই বায়োস্টার প্রোগ্রাম সম্পর্কে কি তুমি শুনেছিলা কিনা যখন এইচএসসি পর্যায়ে ছিলে জি ভাই আমি তো মেডিকোতে পি অ্যাডমিশন থেকেই ছিলাম তো বায়োস্টারে আমি যতদূর সম্ভব আর মনে পড়ে আমি ষোলোতম হয়েছিলাম আর বোগার ব্রাঞ্চে আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম তো এটা আসলে মানে প্রথম প্রথম মানে সবার সাথে মানে কম্পিটিশনটা এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যে আমার অবস্থানটা কোথায় আমি যাচাই করতে পারবো তো এটা আমার মনে হয় এটা অনেক ভালো অংশগ্রহণ করা তো নিজের অবস্থান বোঝা যাবে আমি আসলে একটা জায়গা মিস করে গিয়েছিলাম কততম হয়েছিল বায়োস্টারে যত সম্ভব ষোলোতম হয়েছিলাম আমার এখনো ঠিক মনে নাই কিন্তু যত সম্ভব এরকম আসলে এটাই হচ্ছে নিজের অবস্থান এবং পড়াশোনা ঠিক আছে কিনা এটা জানানো এটা জানানো হচ্ছে একটা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং নাফিসা থ্যাংক ইউ এই যে এই যে প্রোগ্রাম গুলো তাহলে আমরা যারা শুনছি যদি চিন্তা শক্তি এরকম থাকে যে না আমাকে ঢাকা মেডিকেলে চান্স পেতে হবে নাফিসার মতো এরকম জায়গায় আমিও একদিন গল্প বলবো এবং অবশ্যই যদি আমাকে সৃষ্টি করতে সৌভাগ্য দেন তাহলে অবশ্যই তুমিও আমার ঠিক এরকম আমি তোমাকে ওই অনুষ্ঠানে হোস্ট করতে পারি তো নাফিসা এ পর্যায়ে আমরা এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলো যখন অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিচ্ছিলে হাউ ডু ইউ স্টার্ট এবং হাউ লং ডু ইউ রিড মানে কতক্ষণ পড়ছিলে এবং কিভাবে আসলে পড়াশোনাটা করতে হয় শুরুতে আমার যেটা পরের দিন ক্লাস আছে সেটা আমি একটু আগে থেকে দেখে যাইতাম তো আমার একটু একটু রিভিশন হয়ে যাইতো যে কি কি আমি পারি না সেটা আমি ভাই আপুদের কাছ থেকে শুনে নিতে পারতাম আর বুঝতে পারতাম যে এটা আসলে আমি এটা স্কিপ করে গেছি কিন্তু এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট এরকম মানে এটা অনেক হেল্পফুল ছিল একটু আগে থেকে পড়া থাকলে এটা মানে ভালো আর পড়ালেখা ঠিক কয় ঘন্টা ওরকম মানে ঠিক নাই কারণ আমার আসলে যে ফেসবুক ফোন এরকম কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি যুক্ত ছিলাম না তো ওই জন্য আমার ওরকম সময় নষ্ট হইতো না মানে যতক্ষণ পারতাম আমি আমার মানে ট্রাই করতাম যে পড়ালেখা করার চমৎকার আসলে এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং এই ধরনের ডিভাইসেস এগুলো অনেক বেশি ডিস্ট্রাকশন হিসেবে কাজ করে যারা একটু চিন্তা করে যে না আমি আমার ভবিষ্যৎটাকে একটু বড় করবার চেষ্টা করব আমি আসলে আজকে যে অবস্থানে আছি এর থেকে অনেক অনেক উপরে আমি আমাকে দেখতে চাই ক্যারিয়ারিস্টিক যদি চিন্তা ভাবনা সেক্ষেত্রে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ভালো থাকতে হলে এই পরবর্তী দুই তিন চার পাঁচ মাস একটু ধরে রাখতে হবে সেইভাবে একটু রাখতে হবে নিজেকে এবং এগুলো থেকে ইনভলভমেন্ট একটু সরিয়ে রাখতে হবে তো নাফিসা তাও আমি আমার কেন জানি একটু আগ্রহ হলো যে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এক ধরনের এই যে তুমি যে নিজেকে সংযত রেখেছিলে এটা আসলে কি ধরনের মাইন্ড সেট ছিল জন্য তুমি সোশ্যাল মিডিয়া বা ডিভাইসেস এগুলোর ডিস্ট্রাকশন থেকে নিজেকে একটু সাবধান রাখতে পেরেছিলে নাফিসা কি চিন্তা ভাবনা রাখতে মানে আমার ওরকম চিন্তা মানে আমার বাবা মা আমাকে ওটা অ্যালার করতেন না তো আমি যে করোনা কারণ যেসব মানে অনলাইন এক্সাম গুলো হইতো তো আমি আমার বাবার ফেসবুকটা ইউজ করতাম তো বাবা মা আসলে চাইতেন না বলতেন যে ভালো জায়গায় চান্স পাও তারপর তুমি নিজে আইডি খুলো তো তখন ফোন কিনে দিব তো ওই জন্য যেহেতু বাবা মা নিষেধ করতেন তো ওই জন্য কখনো আগ্রহ জন্মায়নি ওরকম আচ্ছা আমাদের কিন্তু হচ্ছে সুব্রত দেব আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে ওর প্রশ্নটা ও বলেছে যে ও মোটামুটি এইচএসসি তেইশ ব্যাচের ওর মোটামুটি এইটি ফাইভ পার্সেন্টই কমপ্লিট তো এখন ও আসলে কি করবে সুব্রত দেব এখন আসলে ওর মেডিকেলে চান্স পেতে হলে ও পঁচাশি পার্সেন্ট কমপ্লিট যদিও পনেরো পার্সেন্ট কমপ্লিট এখন আসলে রিভিশন বাদে অন্য কোনো কিছু করবার নতুন অনেক কিছু আছে যেগুলো হয়তো পড়বার শর্ট সিলেবাসের ভেতরে থেকে থেকে তারপর তাদেরকে এখন ফুল সিলেবাস এরকম দোনমন্ন দোটানা একটা অবস্থা তাহলে এখন এরকম অবস্থা সুব্রত দেবকে আসলে কি করা উচিত তুমি মনে করো না ফিসা আমার যেহেতু মনে হয় যে সময় মনে হয় এক্সামে আর বেশি দিন নাই তো রিভিশনটা দেওয়া উচিত আর যদি ফুল সিলেবাস না পড়া হয়ে থাকে তো কিন্তু পরীক্ষার আগে আমার মনে হয় এই কিছুটা হলেও ফুল সিলেবাস কমপ্লিট করা ভালো কারণ ওই লাস্টে তিন মাস আসলে ফুল পড়বো না রিভিশন দিব আসলে ওরকম হয় না তখন আরো ডিপ্রেশন লাগবে
এখন যদি আমি তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করি যে সাবজেক্ট স্পেসিফিক যদি এখন তোমাকে বলতে বলা হয় যে একটু আমাদেরকে ফিজিক্স সম্পর্কে একটু বলো কেমিস্ট্রি সম্পর্কে বলো বায়োলজি সম্পর্কে বলো এই তিনটা সাবজেক্ট একটু কোনটা কিভাবে পড়তে হয় এবং তুমি পড়েছিলে কিভাবে সময় দিয়েছিলে সেগুলো একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে না ফিসা उपकार মানে আগ্রহ থাকে না তো ওগুলা আস্তে আস্তে যে চ্যাপ্টারটা আমি পড়লাম তো যেগুলা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বিভিন্ন রাইটার ওটা আসলে দেখে নিয়ে একটা ভালো আর ওই যে দাগানো লাইনগুলোই পড়লে বেশি বেশি রিভিশন দিতে হবে সেটাই এক্ষেত্রে আমরা মেডিকো থেকে যেটা করে থাকি আমরা স্টুডেন্টদেরকে আমরা হচ্ছে পিডিএফ মারফত তাদেরকে বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলোকে চমৎকারভাবে ভিত্তিক সুন্দর করে দাগিয়ে দিই যার কারণে দেখা যায় ওই দাগানো লাইনের কথা যেটা নাফিসা বলল সেটা খুব ভালো মতো করবার কারণে দেখা যায় তার প্রিপারেশনটা হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যে কথাটা আমি একটু অতিরিক্ত যুক্ত করতে চাই আমাদের বই চ্যাপ্টারের অনুশীলনের শেষে এমসিকিউ থাকে সেগুলোর উপরে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে হয় কম্পানিয়ন বুকের কথা এক পর্যায়ে নাফিসা বলেছিল এবং আরেকটা যে কথা বলতে চাই আমাদের লেটস প্র্যাকটিস নামের একটা বই আছে যার মধ্যে এই তথ্যগুলো যেগুলো ওই বই থেকে পড়া যায় সেগুলোর তথ্য ওখানে খুব চমৎকার ভাবে এমসিকিউ আকারে তুলে ধরা আছে তাই নিজের একটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় যা পড়েছি তা খুব সুন্দর করে তাগিয়েছি তো নাফিসা আমাদের এই যে বইগুলো তোমাকে আসলে কিভাবে সহযোগিতা করেছে কম্পানিয়ন বুক বলো লেটস প্র্যাকটিস বলো শেষের দিকে তোমাদের কুইক রিভিশন বলো জিকে এবং ইংরেজির উপরে আলাদা আলাদা বই দেয়া হয়েছে তো এগুলো একটু তোমাকে কিভাবে এনলাইটেন করেছে I really wanted to know Nafisa. কম্পানিয়ন বুকটা যে একটু আগে বললাম যে ওখানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো থাকে ওইটা দেখে নেওয়া ভালো আর লেটস প্র্যাকটিস বুকটা আসলে অনেক হেল্পফুল প্রথমে ওই চ্যাপ্টারটা আমি পড়তাম তারপর এমসিকিউ সলভ করতাম তো অনেক এমসিকিউ ছিল যে আমি জীবনে কখনো দেখি নাই তো ভাবতাম যে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে না কিন্তু পরে দেখি যে না এখান থেকে কোশ্চেন আসতেছে এটাও ইম্পর্টেন্ট তো তখন আমি ওইটা আবার বইয়ে ভালো করে দাগাই নিতাম তো এটা আসলে অনেক হেল্প করছে আমাকে যে একটা মেডিকোতে যেভাবে পরীক্ষাটা হয় একশো মার্কে মানে প্রতিদিন যেটা হয় আর আশি মার্কে এমসিকিউ থাকে আর বিশ মার্কে এসিকিউ থাকে তো এটা মানে একটা চ্যাপ্টার মানে খুব ভালোভাবে না পড়ে আসে আসলে পারা যায় না তো ওই চ্যাপ্টারটার উপর ভালোভাবে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আমার এই এক্সাম গুলো অনেক হেল্প করছে আমাকে আর কুইক রিভিশন गुछानो স্টিল জনি ভাই করতেন কি এই শেষের দিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক গুলোকে একসাথে করে শীত আকারে দিতেন সেটাকে খুব চমৎকার ভাবে ভাইয়া এখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তথ্য গুলোকে একসাথে করে কুইক রিভিশন দিয়ে থাকেন যেটা আমি বলবো স্টুডেন্টদের জন্য ইটস মাস্ট টু হ্যাভ এবং এই এগুলো দেখা যায় কি শেষের দিকে অনেক চমৎকার ভাবে प्रिपरेशन গুলো ঠিক রাখতে এবং মাথার অনেক বাড়তি লোড সরিয়ে কোন গুলোতে ফোকাস রাখা উচিত কারণ আমরা যে আমরা যে টিচার হিসেবে যে অভিজ্ঞতা গুলো আমরা অর্জন করেছি जी प्रिपरेशन তো ওই জন্য আমার কখনো ওরকম গ্যাপ হয়নি তৈরি কারণ প্রতিদিন একটু একটু করে দেওয়া থাকতো তো শেষে দেখা যাইতো যে পুরো বইটাই মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে তো ওই জন্য আমার লাস্টের দিকে ওরকম কোনো সমস্যা হয়নি আমার
खूब सुंदर अल्प अल्प कर पढ़ते पढ़ते ज्ञान बिल्डअप है स्टूडेंट जो प्रतिदिन कार पढ़ा प्रतिदिन कमप्लीट कर रिव्यू एक्साम तो थके मानसिक चप तुम सामने छे तक सब समय परीक्षा दिखे तक एक भय क्ज करते तो तक बाबा मे सहा कर बार बार उत्साह दीबा परीक्षा दिए चपे परीक्षा परीक्षा जेदी के तको सबाई मेधावी क्योंकि क्यों क्योंकि कम मेधावी ना कम पड़े क्योंकि क्यों आसने क्योंकि निजेके धरे रखा सब बस गुरुत्वपूर्ण तक समय तो परीक्षा दिए तो प्रथम मोटामुटी आंतरिक मुखस्त करा तो भाइयापुरफुल जैसा सुनिश्चित करो पूरण आंतरिक प्रचेषा मेडिको परिवार दिए थे नफिसा एक तुम्हारे तुम्हारे आंतरिकतार कथा नाजिम भाई कथा फ्रम बगुड़ा ब्रांच बगुड़ा ब्रांच पवारूति
রেজাল্ট আসলে আমি অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করতেছিলাম যে রেজাল্ট আসে না কেন আসে না কেন তো একটু টেনশন হচ্ছিল তো পরে বাবা ফোন দিল যে তোমার ডিএমসি তে হয়েছে চুয়াল্লিশ তম তখন আসলে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কারণ সব এতদিনের স্বপ্ন আসলে পূরণ হলো তো আম্মু যখন শুনলাম আম্মু তো আমাকে জড়াই ধরে কান্নাকাটি করলো তো আসলে মোমেন্টটা অনেক ভালো ছিল মানে আসলে আমার লাইফের একটা মেমোরেবল ডে ছিল প্রশ্ন পরে তাই সেটা হচ্ছে অবসর সময় তো যাচ্ছে এখন খুব চমৎকার রিল্যাক্স টাইম কিভাবে কাটাচ্ছ কোন হবি আছে কিনা যা যেটার মাধ্যমে সময়গুলো ভালো কাটছে নাফিসা না আমার আসলে তেমন কোন হবি নাই এখন ওই যে আব্বু অসামাজিক জীবন যাপন করতে হবে পড়াশোনা ঘোরার সুযোগ থাকে অবশ্যই সামাজিক হবার সুযোগ থাকে কিন্তু তারপরেও তখন দেখা যায় এই ফ্রিডমটা থাকে না এই ফ্রি উইলটা থাকে না যে আমি যখন খুশি যেখানে খুশি এখন তোমার সেই সুযোগটা আছে একটু ভালো মতো কাটিয়ে নাও তো যাই হোক একেবারে শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই যে ভবিষ্যতে কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হবার স্বপ্ন নাফিসা তুমি দেখো আমি আসলে ওরকম কোনো ঠিক করি নাই তো বাবার ইচ্ছা হচ্ছে মেডিসিনে পড়ার দেখি আসলে কি হয় আল্লাহ ভরসা सुनिश्चित कर এবং আজকে সে ভর্তি হয়ে এসেছে ডাবল কংগ্রাচুলেশন এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নাফিসা তোমাকে আমাদের আজকের প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার জন্য তো যাই হোক এতক্ষণ আল্লাহ